はいどうも、沢地です。沢地のうんちく研究所、沢ラボへようこそ。このチャンネルでは、インド在住のね、東大卒、教養系 YouTuber であります。私、沢地が、皆様の生活をちょっとだけ豊かにするような雑学、教養、そんなものをね、披露しているチャンネルになります。というわけで、本日もよろしくお願いいたします。はい。ということでですね、えー、今日はですね、英語の勉強法についてね、やっていこうかなと思うんですけれども、まあ、第1回のね、動画で、少しビジネス英語の伸ばし方っていうものに触れましたけれどもいろいろね、英語の勉強法って他にもあると思います。で、私が特にですね、もう一つおすすめをしたいのはですね、ぜひね、演説っていうものをね、聞いて勉強してもらいたいなというふうに思うわけですね。演説っていうのは、こう、大衆に届ける。えー、それが、まあ、演説なわけです。なので、複雑な構文だったりとか、複雑な単語っていうのは、極力避けられてですね、非常に分かりやすい言葉で、分かりやすい語順で書かれているものがほとんどなわけですね。なので、ぜひね、えー、いろいろいい演説っていうものがね、歴史上溢れているので、それを見てい、えー、きたいなというふうに思うんですけれども、今日はですね、その中でも、えー、チャーリー・チャップリン、えー、チャールズ・チャップリンですね、えー、彼がですね、映画の中で残した名演説、ここにですね、フォーカスを当てていきたいなというふうに思っております、えー、今日のタイトル、はい、チャップリンの感動スピーチ映画独裁者よりということなんですけれども、えー、独裁者というですね映画があったんですねこれについてね今日はやっていこうかなというふうに思いますはい。えー、先にね、どんな作品だったかということでね、えー、改めて、えー、追っておくとですね、えー、The Great Dictator っていうね、えー、そういうタイトルになります。これは1940年、えー、の映画になりますね。ずっと昔です。で、えー、1940年といえばですね、えー、1939年にですね、えー、ヒトラー率いるドイツがポーランドに侵攻をしたことによって、第二次世界大戦が始まります。で、えー、日本もですね、1941年、えー、太平洋戦争ということでですね、えー、アメリカの新珠湾に、ね、攻撃をしてですねアメリカと開戦をするでそこからズブズブのですね世界大戦になっていくわけですねそれが1945年まで続くその期間中に作られた映画だということなんですねでタイトルの通りですねこのドイツのヒトラーっていう人をですねはじめとして各国の独裁者ですね他にもいろいろいましたイタリアのムソリーニとかねそういう人たちにですね先導される国々の軍国主義っていうものを徹底的に揶揄した作品になってますはいなのでねこの映画の写真見ていただくと分かるようにもう明らかにですねヒトラー率いるナチスドイツのですね制服だったりそれからこのね手を挙げるこういうポーズだったりとかあるいはこのエンブレムですね本家のねナチスドイツのエンブレムはハーケンクロイツといわれる鍵十字と言われるものでしたけれども、まあ、それを揶揄した形でですね2つ罰を重ねた形っていうのをですねこの映画ではモチーフとして使っていますはいで、まあ、チャールズ・チャップリンねご存知のご人も多いと思うんですけれども喜劇王と言われる人ですよね、えー、もう見ただけで笑えるというようなそういう映画を作る人でしたなので題材はこういった形でですね非常にシリアスな話題でではあるんですけれども悲劇俳優らしくですね状況は非常にコミカルですあんまりね英語得意でない人でもですね非常にこの無声映画のですね、えー、要素が、えー、多く出てきてますなので動きだけで楽しめるコミカルな動きがいっぱい出てきますはい、えー、なのでですねまずぜひこの映画見てもらいたいなというふうに思うんですけれども、えー、ポイントはですねこの最後のスピーチシーンなんですねこの演説のシーンっていうのが非常にメッセージがこもっているものになりますチャップリンはアメリカの人ですねでチャップリンとドイツのヒトラーという人は全く同じ年に生まれていますそれもですね4日違いで生まれているということですねでそういった非常にこう近い運命にいながらも一方でヒトラーはですね世界中から嫌われてで一方で自分はですね喜劇王として世界での人気者になっていくという全くこう違った運命をたどっていくわけですで1940年というのはまだ非常に平和な世の中だったわけですでそこでですね、えー、こうドイツとかイタリアとかあと日本とかねそういうところが軍国主義で世界の秩序を乱そうとしていますよということをですね必死にこうアメリカに向かって、えー、訴えかけようとしたもっと言うと世界に向かって訴えかけようとしたわけですねなので、えー、この最後のスピーチシーンというものがですねこのチャップリンのメッセージが、えー、非常に伝わってくるこの映画の主人公としてではなくてですねチャップリンが思っていたことがですね、えー、この私たちに正義を超えてですね、伝わってくる、そういうシーンになっているわけですね。なので、これをですね、一緒に見ていきながらですね、ついでに英語の勉強もしていきましょうという話です。はい。じゃあ早速見ていきましょう。I'm sorry. 
But I don't want to be a, an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. はい。というわけでですね、これはまず最初のシーンですね。この独裁者という映画はですね、ユダヤ人の理髪師が主人公です。で、彼が非常にですね、この独裁者であるヘンケル、まあヒトラーをモデルにしてますけれども、ヘンケル、えっと、非常に顔が似ているので、途中でね、人を間違えられてですね、このヘンケルがスピーチするところにですね、この主人公が立ってしまうということなんですね。そこからこのスピーチは始まっていくということになります。ですので、I'm sorry, but I don't want to be an emperor というふうにね、書いてます。これは、ヘンケル本人ではないのでですね、これは正直に言ってるわけです。えー、申し訳ない、えー、けれども、えー、I don't want to be an emperor。エンペラーというのは、えー、皇帝ということですね。皇帝にはなりたくないという、彼の正直な気持ちを、えー、述べているわけですね。That's not my business、えー。これは私の仕事ではないと、えー。私には全く関係ない、えー、ということですね。えー、もうその通りです、えー。相当として演説をしているわけですけれども、実際に演説をしているのは、えー発信である自分なわけだから全く関係ないということですね。はい。で次です。I don't want to rule or conquer anymore というね、えー、ことですけれども、えー、ルールというのはこれ統治するという意味ですね。で、conquer というのはこれね世界史でドルマンコンケストね、えー、やったことある人は、えー、覚えてらっしゃると思うんですけれども、コンケストというのは征服という意味ですね。でそこから conquer というのは征服するということです。で、誰も、えー、そういったような形で統治したり征服したりすることは私はしたくないという意味ですね。で、その代わりに、えー、I should like to help everyone if possible ということでね、えー、可能であれば、えー、みんなを助けていきたいということですね。で、そこの例として、Jew, Gentile、これ対比ですね。Jew というのはユダヤ人、で Gentile というのはユダヤ人ではない人たちということです。で、ここも対比ですね。Black man and white。ということですね。これ黒人だろうが白人だろうが、みんなを助けていきたいというふうに言っていますね。で、we all want to help one another ということで、これはまた強調しているわけです。えー、みんなをお互いに、えー、助けていきたい、えー、ということですね。私たちはみんなお互いに助けていきたいと思っているはずなんだということです。ここで重要なのは one another ですね。お互いにという表現です。えー、ここでね、高校生の方は言い換え表現として each other というのをね、すぐパッと思い浮かべるようにしていただけるといいと思います。はい。で、human beings are like that.、えー、人間というものは、本当は、本当はそういうものなんだということですね。で、次。We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. ということですね。ここは、ぜひね、この構文に注目してください。この by,、えー、not, by ということでですね。えー、これはですね、not a but b で、b, コンマ、not a という形で、a ではなく b というね、構文の応用になってますね。なので、まず先にこっち訳します。私たちは、行きたいんだと。何によって行きたいかというと、each other's happiness ということですね。幸せによって生きていきたいんだということです。はい。で、ここに対比されるのが、not の後に出てくる each other's misery ということですね。不運とか、えーまあ、悲運とか、悲しい運命とか、えー、まあ、残酷な運命とか、まあ、そんなような意味ですね。だから、えー、私たちは悲しいことによって生きていきたいわけではなくて、えー、幸せによって生きていきたいんだということですね。えー、こういうふうに訳していきます。そして続いて、We don't want to hate and despise one another ということですね。えー、私たちは、えー、誰かを嫌ったりしたいわけじゃない。えー、さらに、despise, 軽蔑したいわけじゃないということですね。ここ despise ね、高校生の方は言い換え表現として、look down on っていうのをね、ぜひ思い浮かべてください。そして続いて、in this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. ですねえー、この世界では、えー、こういう余地あるいはまあそんな場所があってもいいはずだということですねみんなにとってで and the good earth is rich、えー、本来いい地球というものは裕福なものであって can provide for everyone ここね、えー、ここ省略ありますけれども、まあ、ルームですね、えー、みんなにその場所
、えー、生きていくための場所っていうことですかね。えー、それを、まあ、提供するはずなんだということですね。だから本来、えー、虐待されたり、虐げられたりする人なんかいない、えー。みんながみんな等しく場所を与えられて、そこで幸せのうちに生活ができるはずなんだと、えー、いうことですね。これが彼の理想だということなんです。はい。で、続いていってみましょう。はい、えー、続いてもねなかなかいい表現が出てきますけれども「The way of life can be free and beautiful、はい」えー、これね「人生の方法」「The way of life」ですね、えー、っていうものは本来は自由で美しいものであるはずなんだと。ですね、can っていうのは何々できるっていう意味もありますし何々なはずだという推量という意味もあります、えー、今回はそっちを使っておいた方がいいと思いますねで But we've lost the way ということですね、えー、ここね、えー、中学生の方々皆さん、えー、非常にこう、えー、難しいなという思う現在完了という表現ですけれどもこれはですね、えー、まあ私たちはその方法を失ってしまったというふうにまあ訳すと思うんですけれども We lost the way っていうとね、えー、どういうふうな、えー、イメージになるかというと、私たちはその方法をかつて失ったっていう感じなんですね。で、ここで現在官僚が使われているということはですね、これ中学校でやったと思うんですけど、その状況が今も続いている。というね、えー、そんなようなニュアンスを、えー、表します。なので、ここは we have lost であるべきなんですね。えー、その、かつて失ったものが今もずっと失われている。そういう状況を表しているから、we have lost the way っていうふうに言うわけです。はい。で、次もそうですね。これも、えー、poison、毒された状況が今も続いているので、えー、greed has poisoned men's souls. っていうのは、えー、グリード、えー、人々の欲望、強い欲望っていうものが、えー、人々の精神を毒している。で、毒し続けていると。でね、今もそれが続いているよというニュアンスを表すために、has poisoned っていう形で現在完了形が使われているということですね。はい。We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent. All will be lost. で続いて、We think too much and feel too little、ね。ここは think と feel っていうのが、えー、and によってこう対比をされているわけですね。えー、私たちは考えすぎている。で、えー、too little, えー、感じなさすぎているっていうことですね。えー、まあ、don't think, feel みたいなね、えー、そういう表現、えー、ブルース・リーがね、その後に残しますけれども、think っていうのは頭で理性的に考える。そして feel っていうのは本能的に考える、えー、っていうようなことですね。なので think, feel っていうのが対比されているということです。で、more than machinery, えー、ここもね、対比ですね。えー、機械よりも we need humanity, 人間性を、えー、私たちは必要としている。で、次も対比ですね。more than cleverness, えー、クレバネス、えー、賢さよりも、we need kindness and gentleness、えー、親切さとか、えー、優しさっていうものを私たちは必要としているということですね。そして、without these qualities、ね、these っていうのは、まあ、これらなわけですね。humanity だったり、kindness だったり、gentleness。ね、えー、こういったクオリティ、えー、品質、ね、えー、こういった生活の質っていうものがなければ、life will be violent、えー、生活はもっと暴力的なものになって、all will be lost、えー、みんないなくなってしまうだろうというふうに言っていますね。はい。で、高校生の方はもちろんですね、この without っていうのが何に言い換えられるかということをね、えー、考えておいた方がいいと思います。without、えー、これはですね、家庭の表現なわけなので、if を使ってですね、えー、if we don't Don't have these qualities. というような形でですね、言い換えができますね、ということです。はい、続いていきましょう。For those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. はい、えー。ここはね、非常に強い、えー、ラジオを聴いてるね、ラジオ演説を聴いている人たちへのメッセージということになっていきますけれども、to those who can hear me, I say, do not despair. はい。ということですね。まずこれ、those who ですね、何々する人々ということですね。で、can hear me なので、私のことが聞こえる人々ということですね。えー、これ、ラジオ演説してますので、ラジオ演説を聴いている皆さんに向けて、このメッセージを発してますよということを言ってます。そして、I say, 私はこう言います。Do not despair. ということ
ですね、えー、デスペア、デスパレイトという言葉はですね、えー、まあ、人生に絶望しているとか、そういうような意味ですので、そこの動詞形ですね、デスペアというのは絶望するという意味です。絶望するんじゃないということですね。The misery that is n o w n upon us is but the passing of greed. えー、ということですね。はい。えー、これどういうことかというとですね、まずここでしっかり切っておきましょう。で、ここの主語を訳していく。そうすると、the misery that is n o w n upon us っていうのは、私たちの上に現在あるような the misery、えー、悲しいこと、悲しい出来事みたいな、そんなような意味ですね。で、それは、but the passing of greed ね、ね、えー、欲望の passing、えー、通りすがりっていうことですね。まあ、通りすがりの欲望なのであるということですね。だから、まあ、あくまでも、この私たち今非常に辛い状況だけれども、それは誰かの欲望が一時的にですね、作用しているものなんだよっていうことですね。はい。で、もっとね、詳しく説明しますね。えー、ここで、the bitterness of men who fear the way of human progress ってことですね。はい。ここで、men っていうのを使ってますけれども、えー、これね、古い英語なので、えー、気をつけてください。えー、man とかね、men とかっていうのは、えー、一般的な人々っていうのを表す、えー、ために使います。えー、今だとね、えー、議長っていうのは、例えば、chairman っていうと、差別的であるから、chairperson とかっていうふうに言いなさい、えー、っていうふうに教わりますけれども、当時はですね、一般的な人を表すときに男っていう意味を表す面っていうのを使ってたんですねなのでここは人々と訳した方がいいですはい。なので the bitterness of men who fear the way of human progress ということで、えーまあ、人間の進歩の、えー、やり方を、えー、フィア、恐れるような人たちのビジネス、えー、まあ、直訳するとね、まあ、辛いことっていうことなんですけれども、えー、まあ、もっと言うとね、その嫌う、えー、憎悪、嫌悪っていうふうにね、訳していくといいと思いますね。つまり、今、あなた方が直面しているその困難っていうのはですね、人間の進歩っていうのを嫌っている人、人間の進歩を恐れる人のですね、嫌悪なのであるということですね。で、次。The hate of men will pass. そういった嫌悪ってものは通り過ぎる。必ずなくなるはずだと。そして、ディクテーター is die. ね。ディクテーターっていうのは、えー、独裁者ってことですね。独裁者は死ぬだろう。そして、and the power they took from the people will return to the people. ということですね。えー、これね、こういう長い文章で、かつ、えー、名詞動詞がいっぱいあるような、えー、文章っていうのは、必ずですね、ここ、名詞の後に、they took みたいな感じで、このね、主語、動詞の流れが必ずあります。なので、一回ここで切っちゃう。そして、その後に必ずまた動詞の流れが出てきます。なので、ここで切っちゃう。はい。で、真ん中から訳していくといいんですね。こういう時はね。はい。なので、they took from the people。人々から奪ったですね。で、the power。力というね。そういうのがこうやって後ろから前に訳していく。そして、will return to the people。それらは、人々に返されるだろうと。人々に返っていくだろうと。そんなような言い方ですね。これ、関係代名詞、ざっとが省略されていますけれども、それをね、見抜くにはね、必ずこの名詞、主語、動詞という形になってますので、そこを切ってあげる。で、次に動詞の塊がありますので、そこまで切ってあげる。で、真ん中、前、後ろという形で訳してあげる。そうするといいですね。で、次。And so long as men die, liberty will never perish. ということでね。えー、so long as 皆さん、えー、意味大丈夫でしょうか何々する限りはということですね。で、ここさっきも言いましたけれども、men っていうのはですね、特定の人を表しているわけではなくてですね、人々という一般的な意味で使っています。なので、人々が死ぬ限りにおいては、liberty will never perish. ペリシちょっと難しいですけれどもね。まあ、滅亡とか滅びるとかそんなような意味ですね。なので、リバティ、自由っていうのは、滅びることは決してないということですね。人々が死ぬ限りは、自由っていうのはですね、決して滅亡することはないということです。人々が死ぬっていうのは当たり前のことだと、ね、いうことですから、自由が滅亡しないということも当たり前だというふうに言いたいわけですね。はい。で、続いて。Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty! で、これはですね、今度は、えー、この演説っていうのがですね、軍隊を率いている総統としてのポジションなのでですね、えー、聞いてる人っていうのは目の前には軍隊の人がいっぱいいるわけです。えー、そういう人たちに向かって言うセリフなわけですね。はい。なので、soldiers、ね、兵士たちよ、えー。don't fight for slavery, fight for liberty っていうね、これもう本当に歴史に残る名言だと思うんですけれども、えー、don't fight for slavery, slavery っていうのは奴隷っていうことですね。奴隷になる
ために戦うわけではないのだと。えー、fight for liberty, 自由のために戦いなさいということですね。ここはスラベリーっていう言葉と liberty っていう言葉が対比になっているわけです。で、You, the people, have the power. The power to create machines. The power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. To make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world. A decent world. That will give men a chance to work. That will give youth a future and old age a security. You, the people, have the power. The power to create machines. The power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful. To make this life a wonderful adventure. ね。えー、ここですけれども、非常にここも強い、えー、言い方ですね。あなた方、人民が、have the power、えー、力を持っていると。で、どんな力かというと、to create machines ですね。ここ不定詞です。はい。えー、まあ、機械を作る力を持っているよと。で、次、the power to create happiness ということですね。ここも、えー、幸せ幸せを作る力を持っているよと。そして、You, the people, have the power to make this life free and beautiful. はい、ここね、make OC という構文ですね。make, で、this life っていうのが目的語、えー、そして free and beautiful っていうのが保護になってるわけですね。なので、this life、えー、この人生を free and beautiful, 自由で美しいものにする力というね、make all see, all see にするですね。はい。で、続いて、to make this life a wonderful adventure ということですね。えー、これもそうですね。this life all で a wonderful adventure っていうのが C という形なので、えー、この人生を素晴らしい冒険にしていく、えー、ということですね。はい。そんなような風に訳していきます。だから皆さんにはいっぱい力もあるんですよと、えー、そういうことが言いたいわけです。で次。Then, in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give you a future and old age of security. ということです。はい。ここもね、えー、非常にシンプルだけども強い言葉がね、並べられていますね。Then, in the name of democracy, はい。これ民主主義の名のもとにですね。えー、let us use that power. ね。こういった力を使っていきましょうよと。ね。let us っていうのは let's のね、えー、短縮を伸ばした形になりますね。なので let's で考えていただければいいと思います。こういう力を使っていきましょうと。let us all unite. ね。unite っていう言葉ですけれども、えー、これはね、ユニットとかユニオンとかっていう言葉で表されるように、ユニっていうのはね、何かまとまるというようなね、ニュアンスを、えー、与えます。なので、ユナイトっていうのはその動詞形なのでですね、団結するとかね、そんなような意味になりますね。なので、let us all unite っていうと、えー、みんな団結していきましょうよっていうのはね、そんな意味です。で、次。Let us fight for your new world. はい。新しい世界のために戦っていきましょう。ということですね。A decent world that will give men a chance to work. はい。えー、これ decent、まともな世界ですけれども、はい。ザッチが入ってきてますので、えー、後ろに説明が入ってきますね。That will give men a chance to work. はい。えー、これ、give men ですから、ここは、さっきと同じようにですね、まあ、people の意味で訳していく。そうすると、人々に、chance to work ですけれども、えー、まあ、働く機会を与える。で、そういうまともな世界っていうことですね。はい。え、当時っていうのはですね、えー、まあ、ユダヤ人に対する差別なんかもありました。で、もっとね、原住民に対する差別なんかもね、植民地では起きてます。なので、え、人々のその働く自由みたいなものがね、え、失われている、そういう時代だったわけですね。なので、すべての人が、え、等しく働けるようなっていうね、え、そういうような意味。になってますね。で、さらに、働いてどうなのかっていうのがね、また次に説明、加えられてるわけですけれども、that will give you the future and old age of security ということですね。えー、これね、えー、非常にこう、名詞が並んでますから、えー、しっかりね、文系に分けていきたいと思います。えー、give がありますから、その後には必ず、all か、all, all というですね、目的語が1個か2個、えー、必ず入ってくるはずです。なので、えー、ここ見ていくと、use と a future という。ね、これ、OO という形ですね。そして、end, また、old age of security という
形で、ここも OO というふうになってるわけですね。Give OO なので、えー、人に物を与えるっていう形ですね。なので、これがまず一つ目ですけれども、Use the future、えー。若い人々に a future、未来を与える。これが一つ目。そして、Old Age、えー。年老いた人々に a security、安全を与えるっていうことですね。でそういった世界。え、にみんなしていこうじゃないか。そのために戦っていこうじゃないか。えー、っていうことです。はい。で。最後ですね。えー、はい。え、by the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. ですね。はい。さっきのね、えー、若い人々に未来を与えて、えー、年老いた人々に安全を与える、そういったですね、そういった These Things の、えー、約束ですね。で、これによって、えー、ブルーツ、ブルーツですね、えー、まあ、ブルーツ、お前もかっていうね、えー、カエサルの有名な、えー、発言がありましたけれども、えー、そこを語源にしてですね、ブルーツっていうのは残虐な人、そんなような意味になってますね。はい。なので、残虐な人々が、have risen to power、えーえー、どっかにのし上がってきた。で、to power、権力ですね。権力にのし上がってきたとね。まあ、ヒトラーのことをこう揶揄しているわけですけれども。で、but they lie。で、彼らは嘘をついているということですね。えー、まあ、こう、若者に権利とか、それから年老いた人々に安全をって言ってね、みんな権力を握ってきたはずなんだけれども、えー、実際はみんな嘘をついていると。they do not fulfill That promise. えー、彼らは、えー、そういった約束をフルフィル満たしていない,と、えー、いや守っていないということですね。で、They never will.、えー、彼らは今もそうだし、do not ですね、現在形、えー。今もそうだし、never will. 未来もそうだろうということですね。えー、一生守ることはないでしょうということです。In the name of democracy, let us all unite! で、えー、最後、こう締めくくっていくわけですね。Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness.Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! ね、いう形で、こんな風にね、えー、締めくくるわけですけれども、はい、ここですね。A world of reason という。ですね、えー、ここで、ね、オブリーズンという形ですけれども、これ高校でやりますね。オブプラス抽象名詞ということでですね、これはイコール、えー、形容詞という形になります。えー、オブインポータンスとかね、えー、そんな風にね、えー、書かれることがありますけれども、つまり、オブリーズンっていうのはイコールリーズナブルっていうのと一緒なんです。えー、なので、えー、let us fight for a world of reason っていうのは、let us for Let us fight for a reasonable world ということですね。つまり合理的な世界のために戦っていきましょうということです。で、合理的な世界っていうのは何かっていうとその後に説明があって、a world where science and progress will to all men's happiness、ね。えー、サイエンス、科学やプログレス、進歩っていうものが、えー、全ての人々の幸せにつながっていく。リードというのはつながるんですね。はい、えー。そういう世界のために戦っていきましょう。The soldiers, 兵士たちを in the name of democracy, 民主主義の名のもとに let us all unite. ね、これ最後繰り返してますけれども、団結していこうじゃないかということです。はい、えー、こんな風にしてね、民衆とか軍隊兵士を鼓舞してですね、みんなで独裁者と戦っていこうじゃないかということをね、最後明らかにした非常に感動的なスピーチだということですね。はい。えー、皆さんいかがでしたでしょうか、えー、途中ね、ちょっと今ではない表現とか、えー、難しい単語も出てきたのでですね、ついてくるの難しかったよって方もいらっしゃると思いますけれども、ぜひですね、この動画繰り返し繰り返し繰り返し見ていただいて、えー、チャップリンが本当は何を言おうとしたのかっていうことをですね、まあ、理解していただければいいかなと思います。で、えー、今、1、2、3、4、5とね、一部、えー、抜粋してやっていきましたけれども、ここがね、私が考えるチャップリンのスピーチの一番重要なところだと思いますので、これをひたすらね、しっかりこう、を理解した上でですね、映画の本編見ていただければですね、彼が通して何を言いたいのかっていうことがですね、こう大まかに伝わってくると思います。そうするとよりね、この映画楽しむことができるかなというふうに思います。
はい。というわけでですね、今回はチャップリンのですね、スピーチっていうものを題材に、英語の読み方についてね、やっていきました。サワラボではこうした形でですね、皆さんの人生を少し豊かにする教養ですとか、雑学ですとか、あるいはですね、東大卒の私の経験を生かした勉強法なんかもね、紹介していきたいと思います。テーマを募集しておりますので、引き続きコメント欄で自由に書いてください。今後のテーマの参考にさせていただきます。また、この動画ね、参考になったよとか、いいなと思った方はですね、ぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。